Programa Resenha, Apoio Cultural. Bororó, tudo em acessórios para seu carro ou pick-up. Se você quer curtir, que vem a música boa, esporte e amizade, aqui no Programa Resenha. Olá você, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Resenha, aqui direto do Mr. Beer Verbo Divino, na Zona Sul de São Paulo, onde eu recebo sempre meus super convidados. E hoje, já vou pegando aqui é, um alô dele, o jornalista Paulo Guilherme, autor aí de alguns livros importantes dentro do futebol, que nos dá os, o prazer de estar aqui no Resenha. Paulo, obrigado por ter vindo, obrigado por ter acertado, aceitado o convite. E vamos bater muita bola aqui sobre futebol, né? É, eu que agradeço, Boni, a oportunidade aqui de participar do resenha. Acho que tem muita história bacana para a gente conversar e contar. É, aliás, história sobre futebol, na tua carreira tem muitas, né? Sem dúvida, né? Eu, eu tive, tive o prazer de aliar a profissão de jornalista com, com um tema tão importante e bacana, que é o futebol apaixonante, né? E escrever livros também sobre algum sobre a posição de goleiros que você conhece muito bem, também a posição de lateral direito, lateral esquerdo, então sou muito apaixonado assim pela história do futebol também. É, nós vamos falar muito sobre esses livros e de histórias do futebol. E agora esse que eu vou apresentar, um talento, aliás, um talento dos grandes, apesar de tão jovem, o músico João Vitor, 15 anos, João? 14, 14. 14 anos, e com esse talento todo. <risos> que isso, obrigado. Legal, obrigado por ter vindo, Eu viu? Eu agradeço o convite. Sabe, é, é animal o nosso programa, dá esse tom musical. Eu fiquei muito feliz de ver a palinha aqui antes, hum. antes da gente começar a gravação. Hum. Muito legal mesmo. Obrigado mesmo. Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente sai para um, um rápido intervalo comercial. Mas fique aí, um pouquinho aí do João Vitor. Você vai ver se eu estou falando a verdade ou não. To live for you, oh my hand. Oh, won't you stay with me? Cause you're welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Deu para comprovar o que eu falei, né? <risos> Pô, João, que talento, Obrigado, cara. Obrigado, cara. Desde quanto tempo você canta? Desde que idade? Desde os meus 11. 11 anos? Sim, toco guitarra e violão desde os 12. Como é que a música entrou na tua vida? Ah, foi uma coisa bem do nada, porque eu tava no quarto cantando para as minhas primas lá na Paraíba, que é onde a minha mãe nasceu. E aí minha mãe entrou no quarto e falou, nossa, você canta? Eu falei, canta? <risos> e aí eu fiquei tipo... Tá, mas aí a gente, quando a gente voltou pra São Paulo, ela me colocou na aula de canto e falou, ah, vou investir. E aí eu não parei de fazer aula de canto, já passei em vários lugares, o que eu acho bacana, que é bom pra ganhar bagagem. E hoje a gente tá aí, né, na luta. Que instrumento? É violão, Toco guitarra? Toco violão, guitarra. Se me dá uma bateria, eu sei fazer alguma coisa, um baixo também. E campainha também, né? Campainha também você toca? Cachorro na rua? Sim. <risos> Cara, com 14 anos, esse talento todo. Obrigado. E 3 anos tocando. E o CD, né? Sim. Como é que você lançou esse CD? Lancei esse CD no finalzinho do ano passado. Ah, é? Isso. São 10 músicas, dez a gente músicas. pode dizer semi-autorais? Semi-autorais, claro. Algumas você participou, outras são de compositores. Isso. Cara, acho... Em inglês, em inglês. Cantando em inglês, meu. Você tem o domínio da língua assim ou você está estudando? Não, eu já estou fazendo, vou fazer um curso agora em, até acho que meio do ano para tirar um, um certificado de Oxford. É, que chama FCE. E é para um certificado basicamente se eu conseguir tirar, se der tudo certo, se eu, conseguir, se eu conseguir tirar com 15 anos eu vou poder dar aula de inglês, o que eu acho muito bacana já. Caramba, que talento, hein, Paulo? É verdade. Né? E hoje a molecada <risos> tem que... Investir, investir com os talentos, investir em educação, aprender os... O pessoal pega idioma muito rápido, essa molecada, né? Com, com as novas tecnologias, então é... parabéns, João. <risos> Obrigado. E essa tua vida com o jornalismo, com o jornalismo esportivo? Começou cedo também, uma paixão pelo esporte? Por onde começou isso? Olha, a paixão pelo futebol, pelo esporte, é desde que eu me conheço por gente, assim, né? Eu nasci 
três meses antes do Brasil ser tricampeão lá no México, né? E aí, acho que meu primeiro contato com futebol foi bebezinho, a minha mãe comigo no colo vendo o desfile do, do, da seleção brasileira no corpo de bombeiro já com a taça. Júlio Esquimê subindo a Brigadeiro Luiz Antônio aqui em São Paulo. A minha avó morava bem na, de frente assim para Brigadeiro. E Esse já foi o seu primeiro contato. primeiro contato. E aí, criança assim, gostava de futebol e tal. E, e fui morar em Ribeirão Preto. E o meu pai foi professor do Sócrates, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Caramba! Então a gente ia lá. E meu pai também foi médico da, da mãe do Dr. Sócrates, né? E você teve essa, essa relação, esse contato com ele? É, eu, assim, eu ia quase todos os jogos do Botafogo lá, na, na, quando o Botafogo foi até campeão do primeiro turno, em 1977, né? E, e eu queria muito conhecer o Sócrates, queria muito conhecer o Sócrates. E meu pai, calma, filho, calma, que eu vou te levar para conhecer. Eu falei, não pai, eu quero conhecer o meu é. ídolo e tal. Aí um dia meu pai virou, filho, vai ter aniversário, a mãe do Sócrates me convidou para o aniversário dela, vou te levar, que você vai conhecer ele lá na casa dele. Falei, Pô, beleza, pai, botei aquela roupa, melhor roupa, vou conhecer roupa o Roupa de gala para conhecer o doutor. Entramos lá na festa de adulto, né? Falei, Pô, tô aqui só para conhecer o Ido. Aí meu pai volta assim, ah, filho, desculpa, o Sócrates não tá, tem jogo do Botafogo, não sei aonde, ele não veio. Aí veio a frustração. Tá só o irmãozinho dele ali, o, o Raí. Aí eu olhei e falei, ah, meu, eu não vou falar com esse moleque. <risos> Mal sabia que um, anos depois o Raí ia ser o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, né? É, e... Seu e colega aí. É, de algum tempo atrás, de né? De algum tempo atrás. E, e aí a, o jornalismo entrou quando na tua vida? É, né? aí desde pequeno eu li a placar, eu aprendi a ler vendo a tua reportagem. Tua é essa. É, placar, manchete esportiva, reportagem do edição de esportes do Jornal da Tarde vendo o jornal de esportes tal, ali que eu aprendi a ler, né? E aí, quando eu fui fazer fui estibular, não tive a menor dúvida, vou fazer jornalismo. E, graças a Deus, logo no primeiro ano da faculdade, eu já tive um, uma oportunidade de fazer estágio lá no Jornal da Tarde, na, na área de esportes. O meu primeiro dia lá na redação da editoria de esportes do JT foi o dia que o, a fogueteira jogou aquele rojão no Rojas. No Rojas. Brasil cara. e Chile, eliminatórias de 89. 89. E aí, foi incrível, porque além daquele acontecimento, né? Eu acho que o João não era nem nascido. <risos> não. não. O Chile no, Brasil e Chile disputavam uma, uma vaga na Copa de 90, né? O... O jogo Brasil muito, precisava ganhar. O Brasil precisava ganhar, não, acho que precisava empatar. Empate. E aí o jogo tenso e tal, e o Chile, aquela rivalidade, o Chile falou, meu, não vamos perder o jogo de jeito nenhum. Se acontecer alguma coisa, a gente vai aprontar aqui. O Brasil fez um a 0 com o gol do Careca. E aí uma hora lá, uma mulher jogou um, um sinalizador no gramado, perto do Rojas. A famosa Rosi, Rosimere, Rosimere, né? Rosimere. E aí o Rojas olhou aquilo. Fez aquela encenação toda, lá cortou o supercílio, saiu sangue, foi o diabo, saiu carregado, o jogo acabou ali. Enquanto aquilo acontecia no gramado, eu vi no lado do jornalista como que a redação se mobilizou rapidamente para cobrir aquele fato surpreendente, que ninguém imaginava que o jogo ia acabar de repente, com aquela confusão. E numa época que não tinha internet, Na né? época que não tinha internet, Twitter, Instagram, não tinha nada, <risos> ninguém tinha celular para tirar foto. E aí um fotógrafo do jornal O Globo conseguiu flagrar a hora que o sinalizador cai e o Rojas olha para trás, caiu longe dele, ele vai andando para trás e cai perto do negócio para fingir que acertou ele. E ali desmascarou toda a farsa, o Chile foi suspenso e o Rojas foi banido. Foi o Jornal da Tarde que, que deu essa, esse furo? A foto foi o jornal O Globo. Foi o Globo, é, né? O jogo foi no Maracanã, o Globo estava com vários Acolhei. fotógrafos lá que é do Rio de Janeiro, e aí, infelizmente, a FIFA foi bem rigorosa, com o Chile foi suspenso, acho que por quatro anos, e o Rojas... O Rojas pagou um preço pagou alto, um preço, né? né, de nunca mais poder exercer a profissão. A profissão. E era o goleiro de São Paulo na época, era eu me lembro. o goleiro de São Paulo, exatamente. E curte futebol também, João? Sim, curto. Jogo também, acho legal. É? Que time você tem do coração? Ah, não tem como discordar, né? São Paulo, lógico. <risos> São Paulo, lógico? Lógico. Por que que você é São Paulino? Vamos lá. Olha, na verdade, eu sou São Paulino porque minha mãe me pôs no quarto e falou se você não sai, se você não sai desse quarto de São Paulino, você não sai daí. Falei, Mentira, <risos> brincadeira. É porque desde pequeno eu sempre tive uma 
um amor maior por, 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 pelo futebol, eu sempre gostei bastante de futebol, mas desde que eu me conheço por gente, quando eu via Rogério batendo falta, quando eu vi poucos, poucas coisas que eu lembro da Libertadores de 2005, eu fiquei, nossa, que time, que raça. E desde então eu não paro mais de seguir o São Te Paulo. Sim, me encantou. Eu não, vejo, não vejo o João Vitor torcendo para outro time. Legal. Depois nós vamos falar um pouquinho do futebol você jogando, tá? Eu quero saber um pouquinho mais disso. Beleza. Ô Paulo, jornalista esportivo tem, tem time de futebol ou não? Ah, todo, todo, tem que ter, né? Assim, se o cara é apaixonado por futebol, todo mundo tem o seu time de coração. Como tem seu partido político, como tem seu candidato na eleição. Aliás, mas é um cidadão, é um ser humano, é um cidadão, tem direito a ter, Tem direito né? a tudo, tem seus cantores preferidos, mas no exercício da profissão ele tem que saber direcionar, né, ser isento, ser, ouvir todos os lados envolvidos, ser completamente imparcial. E o jornalista esportivo, né, quando é colocado para cobrir o clube de coração dele, é, tem dois assim, ou tem cara que que se segura porque ou ele é muito apaixonado ou ele é muito crítico ou ele pega muito no pé do time exageradamente ele vai pro extremo. também vai para o extremo então você não pode ser nenhuma coisa nem outra você tem que encontrar o equilíbrio ser idôneo mostrar lá os fatos que estão acontecendo ouvir todas as partes envolvidas e o público que tira a sua conclusão né? você já passou por essa situação cobriu o seu time de coração sim já eu, eu de Botafoguense, aí eu vim morar em São Paulo, eu continuei tricolor, né? Só mudei o time. Pô, então temos dois tricolores é. na mesa aqui. <risos> então cobri. Três? Não. Cobri dois. o São Paulo lá na sua época, na época do Tele Santana. Mas também cobri a Palmeiras, cobri a Corinthians, a Portuguesa, enfim, todos os clubes. Acho que o jornalista esportivo tem que passar por todos os clubes, tem que passar por todos os esportes, fazer vôlei, fazer... Fórmula 1, tênis, basquete... E você pra... teve essa experiência eu em tive, todos os esportes? Graças a Deus eu tive a oportunidade de cobrir o Mundial de Vôlei Feminino que teve no Brasil, algumas corridas de Fórmula 1, inclusive a primeira corrida depois da morte do Ayrton Senna, né, o... pressão toda em cima do Rubens Barrichello. Aqui em Interlagos? Aqui em Interlagos, aí o Rubinho, eu acho que ele parou, bateu, não lembro exatamente, sei que ele não foi bem na corrida. E aí eu perguntei, Rubinho, o que, que você aprendeu hoje? Porque o Brasil pô, morreu o maior ídolo da história da Fórmula 1. Acho que do esporte, um dos do maiores esporte, ídolos. né? Aí tivemos que... Ele falou, pô, aprendi que eu não sou o Ayrton Senna, não tenho que querer ser o Ayrton Senna. Eu sou o Rubens Barrichello. Eu tenho que fazer a minha vida com, esse, com o meu nome, né? E, e aí são várias histórias fantásticas, né? Assim, de acompanhar desde o Cafu, o Doriva, né? Eu lembro o Doriva entrando na final da Copa de Juniores... Na prorrogação contra o Vasco, na roubada, assim, o primeiro jogo dele foi na, na final da Copa de 92, São Paulo e Vasco. E trajetória, foi para a Copa do Mundo, foi jogar na Europa e hoje é treinador do Vasco da Gama, né? Então, Aliás, a história é bonita dentro do futebol do Doriva, né? Exatamente. E a gente vai falar mais das histórias de futebol, quero saber algumas curiosidades aí e dos livros também. Claro. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, agora a gente vai sair para um rápido intervalo, mas fica aí com um pouquinho mais... Esse talento da música, o João Vitor. Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem How I wish, how I wish you were here We just Ô João, você tem esse talento que você tem com a música? Você tem com a bola nos pés também, não? <risos> então, eu, olha, eu não me considero bom, até porque eu nunca me considero bom em nada. Eu sempre acho que eu sempre consigo fazer melhor. Mas, com o que os meus amigos falam, com o que minha mãe fala, leva o jeito até. Ah, é? A opinião de mãe é... Opinião de mãe é... Opinião é... sincera, hein? <risos> Verdade. Você joga em que posição quando joga? Eu jogo em que me colocarem. Eu jogo desde... Eu só não jogo de goleiro, mas jogo desde zagueiro até Ou atacante. posição maldita, né? Nossa, é, tem que ter coragem, sei. viu? Tudo louco que vai pro gol, cara. Realmente. <risos> ô, ô, João, nós vamos falar de goleiro, né? 
<risos> e você escreveu um livro específico para goleiros. Fala um pouquinho dele. Exatamente, Boni. Eu fiz o livro Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1, da editora Alameda. É um bom é o... título, hein? É, porque o goleiro é... Então, ou é uma coisa, é outra. Ou é o herói da quarta-feira e o vilão do domingo, <risos> como ele também é o anti-herói do jogo, porque todo mundo vai no jogo para ver gol. E o goleiro é o cara que está lá para não, não deixar sair nenhum gol, né? os dois goleiros. Né? E eu fiz uma pesquisa extensa a respeito da história da profissão. Então, o livro conta desde a da criação do, do futebol lá na Inglaterra, quando não tinha goleiro. O futebol teve oito anos de existência sem, sem goleiro. goleiro. Era uma bagunça, era todos contra todos, era... Tinha que atravessar o campo lá com a bola até a linha do outro lado. Depois vocês resolveram, não, mas você está meio confuso. Vamos deixar um cara parado aqui. Aí ficava um cara parado lá atrás, mas não podia pegar com a mão. Até que os, os estudantes lá de Cambridge né, falaram, não, vamos pegar um... Herdar um... Vamos pegar um cara legal, um talentoso, cara, um cara legal pegar que, a bola com a mão. Que usa a regra do rugby, né? Que no rugby você pode pegar a bola com a mão. E era o esporte que era mais praticado na, na Inglaterra na época. E aí surgiu a figura do goleiro, né? Então o futebol nasceu em 1863 e o goleiro nasceu em 1871. Uma década e meia já. Uma década e meia futebol. depois. Uma década, desculpa, uma sem... E aí no começo as regras não eram muito definidas, tipo, não tinha grande área, né? Não tinha rede no gol, podia fazer falta no goleiro. Então, bati... Valia tudo. Né? Valia tudo. Batia escanteios, vinha um lá, trombava com o goleiro pro outro fazer o gol. Nisso, alguns times começaram a botar uns caras meio grandes, assim, para aguentar essas trombadas. E um cara que se destacou, chamava Henry Folk, é, lá na Inglaterra, virada de 1800 para 1900. Ele tinha 1,90m e tantos, 170kg. O cara trombava com ele e voltava <risos> para o meio de campo, né? Era o maior goleiro do mundo, sem dúvida, pelo menos em tamanho. Caramba, que história. É. E você chega até os tempos atuais, aí, até, é, 2000... até, até 2014. 2014. Assim. O livro foi lançado em sua primeira edição na Copa de 2006. E aí você já fala da evolução do goleiro artilheiro, por exemplo, o Rogério Senna. Exatamente. Entre outros, né? E aí nessa Copa agora de 2014, que foi uma Copa fantástica para os goleiros, a gente fez uma atualização para a versão online, da... para a pessoa ler no, no celular, no tablet, que hoje em dia o... o... A, a leitura já está pessoal está lendo muito né? e-book digital, né? Então, pela editora Alameda, pode comprar na Amazon, na Livraria Cultura, Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1. E, e, e ler essas histórias todas. E por que é, o, o goleiro? Por que você escolheu o goleiro para ser o teu personagem? Aí? Olha, Boni, eu sempre via, desde o tempo lá do Botafogo de Ribeirão Preto, eu gostava de ver o jogo atrás do gol. Meu pai sempre, a gente sempre posicionava atrás do gol e aí você viu o goleiro ali. A gente via para ver o time atacando, mas aí você acabava vendo o goleiro adversário se mexendo. E aí você já via como é, é, um, é uma posição diferente, se veste diferente. E aí o Botafogo tinha um goleiro muito legal que era o Aguilera, um paraguaio. Eu lembro um jogo contra o Santos que o Botafogo, acho que ganhou 4 a 1 No final do jogo o Aguilera lançaram a bola para o Juari. O Aguilera saiu, deu um chapéu no Juari, saiu jogando, Caramba. a pessoa foi um delírio, ele era maluco. <risos> Para o torcedor isso é, é muito Mas legal. Mas a ideia mesmo de se fazer um livro sobre isso foi para fazer a, a biografia do Tafarel. Ah, tá. Que na minha opinião foi o maior goleiro da história da seleção brasileira. Você acha que foi o mais completo? Eu acho que foi o mais importante, assim. Eu acho que foi um goleiro que acabou com aquela história de que o Brasil é o, é o país do Pelé e do Garrincha e não tem goleiro, entendeu? E foi o primeiro com uma grande marca lá fora, né? Exatamente. E uma técnica invejável. Claro, tomou seus frangos que todo mundo questiona, mas quando foi exigido nas Quem não Copas tomou, do né? Mundo... É, Qual o grande foi goleiro? Foi fantástico, assim. O Marcos, do Palmeiras, o Marcão, para mim foi o melhor goleiro do Brasil numa Copa do Mundo em 2002. Mas enfim, eu comecei a pesquisar a vida do Tafarel, ele ainda estava no final de carreira. E aí eu falei, bom, para falar do Tafarel, vou fazer uma pesquisa sobre a história da posição de goleiros, né, para introduzir como é que a gente chegou no Tafarel. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar e descobri que não existia essa pesquisa. né assim, Ninguém fez um livro, um estudo sobre como começou a posição de goleiros. Aí eu falei, bom, em vez de falar do Tafarel apenas, vou falar de todos, vou falar de toda a história 
Quem foram os grandes goleiros do Brasil em 1910, 1920, 30, cada década, cada Copa do Mundo? E aí essa pesquisa foi lá atrás? Foi lá trazendo... atrás, aí foi pegando outros goleiros também, das outras seleções. E foi cada história fantástica, assim, até chegar agora em 2014, que a gente teve lá o Júlio César tomando o maior número de gols de um goleiro brasileiro numa Copa do Mundo ou numa partida Opa, do porção, jogo do Brasil. Felipe. O, que, que, o que, que é essa porção? Coxinha assada. Que beleza. Ah, além de... ah, por favor, né? É que estamos falando consigo... de goleiro de frango, nada hum. melhor que uma coxinha, né? É. <risos> Teve o goleiro... Tem essa, relação, essa dura relação, é. né? Teve o goleiro da Colômbia, o Mondragon, que virou o maior veterano. Numa Copa do Mundo, né? Teve o goleiro da Holanda, o goleiro reserva, né? O Kroll, que entrou para defender aquele pênalti contra a Costa Rica. E o goleiro da Costa Rica também, o Navas, fantástico o goleiro. Nossa, que sensacional, o reflexo apurado. Foi uma Copa que... Casilhas opinião... falhando. Tem muita história de goleiro essa é... Copa. Então aí eu te falo, essa Copa você acha que foi uma Copa dos goleiros, que mostrou muita coisa sobre goleiros? Eu acho que não só mostrou muitos goleiros muito bons e muitas histórias, como mostrou o goleiro do século 22 que é o Manuel Neuer. Que é o goleiro que pega a técnica do Rogério Ceni com os pés... E vai além, entendeu? Sai da área, vira líbero, se joga de uma maneira revolu Mudou alguma revolucionária. Mudou alguma concepção sobre a posição, né? Sim, é um goleiro que está além do século XXI e que a tendência para as novas gerações é se inspirar nele. Cada vez mais, que o jogo está ficando cada vez mais rápido, o campo cada vez mais menor, né? Por causa dessas novas arenas. Então o goleiro tem que saber virar um goleiro linha, sem dúvida. João Vitor. Eu. Quem que é o melhor goleiro do Brasil hoje pra você? Olha, <risos> pra mim sempre vai ser o Rogério, né? Hoje, sempre. Sem nenhuma tendência, Sem São nenhuma Paulina tendência, aí, né? Não, eu ah, sempre bom. vi que é, ele sempre jogou demais, quando, principalmente quando ele era mais novo, né? Tudo bem que quando a pessoa vem envelhecendo, ela vem perdendo um pouco de técnica, mas mesmo assim ele não deixou a desejar, ele cata demais ainda hoje. Vi esses dias no jogo do contra o Santos que ele fechou o gol e eu fiquei tipo, uou. Wow. E ele, se, o cara se, eu tá fosse um goleiro, bem, né? se eu fosse um goleiro, ele seria meu ídolo, sem dúvida. Legal. E a gente tá falando de histórias, né? Você tem uma história aí legal pra contar, uma cobertura de um campeonato, uma final de campeonato? O que você tem aí, Paulo? Conta pra gente. É, eu tava conversando com você, assim, até vindo sua camisa verde aí. <risos> como eu tava falando que a gente cobre como jornalista todos os clubes, é uma vivência especial que eu tive foi a cobertura da final do Campeonato Paulista em que o Palmeiras saiu da fila. 93. Eu acho que foi o dia que eu mais trabalhei na minha vida. Eu lembro que eu, eu comecei, a gente começou cedo acompanhando o time na concentração, foi para o estádio e a minha missão, né, assim, a, a equipe de esportes é dividida, levam vários repórteres para o estádio. No Jornal da Tarde. No né? Jornal da Tarde, naquela época. né? E aí a gente... Um vai fazer a reportagem sobre como é que foi o jogo, um vai fazer a entrevista com o técnico, outro vai fazer o, o artilheiro, o herói da partida, o outro vai fazer o time que perdeu. E eu ia fazer a torcida. E eu assisti o jogo no meio da mancha verde. Caramba. No meio da torcida. E Palmeiras, é, 17 anos, né, sem ganhar título. E aqueles italianos todos chorando. Na hora que começou o jogo, o Palmeiras começou a fazer gol, né? O Ronaldo foi expulso, o goleiro do Corinthians. E o Palmeiras fez 3 a 0 e aí teve prorrogação, porque o primeiro jogo o Corinthians tinha ganho com aquele gol do Viola, que limitou o porco. E aí na prorrogação tem um pênalti e o Evair, né? Que teve aqui no programa, faz aquele gol lá com aquela tranquilidade absurda de nunca ver alguém bater um pênalti Frio. com aquela calma toda. E a torcida do Palmeiras explodiu de emoção e o povo me abraçava e chorava, assim, né? E Legal, que experiência, hein, É uma hein, coisa mano? muito bacana, você vê a flor da pele da emoção do torcedor, como, assim, eu não tive a oportunidade de, de estar lá, mas, sem dúvida, a torcida do Corinthians, a hora que ganhou do Boca Juniors, explodiu e aquele bando também. de louco foi pro Japão, atravessou o mundo para ver o time ser campeão, também é uma emoção indescritível. Legal, e a gente... Infelizmente, tá com o tempo estourado, o programa vai rapidinho. Histórias maravilhosas, deliciosas. Quero agradecer, Paulo, de você ter vindo no programa. Vamos ver uma outra oportunidade por mais histórias ainda, ah, sem tá? Sem dúvida. Queria deixar um presente do programa aqui para você. Um presente do Resenha e do Mr. Beer. O Felipe vai trazer aqui pra gente. Eu que agradeço. Um convidado para que a gente 
aqui. Opa. Obrigado. Uma singela. Obrigado, viu, Valeu. Felipe? Então, obrigado, viu, Paulo, por ter vindo. Queria fazer um brinde final com você aqui. Saúde. Obrigado. João, obrigado. Tem alguma rede social, alguma coisa que você quer deixar? Sim, na verdade, eu tenho um site já, é, chama é, www.joãovitorcantor.com.br. Lá já tem Facebook, YouTube, todo, é todo tipo de contato, que se alguém quiser manter contato lá, tá tudo lá Bacana. Então, quem quer ver mais, eu saber mais do João Vitor, né? tá aí o a forma de contato com ele. E a gente vai terminando o programa por aqui, mas tem mais João Vitor para você aí em casa. Tchau. Como foi que isso aconteceu? Tudo era tão bom. O seu silêncio tem muito a dizer. Será que montamos tudo a perder? Hoje eu sei, nada é de graça. Hoje eu sei. Nada é de graça